Сегодня я еду из Страсбурга в Мангайм навестить родителей. К сожалению, еду одна, но совсем ненадолго. Я приехала немного заранее, и у меня была возможность поснимать. Здесь есть Ривитуаль, это один из самых больших торговых центров Страсбурга. И вот уже подъезжает автобус Фликсбас. Это намного выгоднее, чем ехать поездом. А вся поездка обошлась мне в 10 евро, при том, что на поезде я бы заплатила минимум 20, скорее 30 евро в одну сторону. Хотя никакой границы нет, никакую границу мы не проходили, но нужно показать свой паспорт при посадке в автобус. И буквально через 2 часа 15 минут я уже в Мангайме. Автовокзал Мангайма центральный, он же рядом с железнодорожным. А дома меня ждало пиршество из пончиков. Я очень сильно люблю пончики, и мы давно хотели попробовать. Это заведение Royal Donuts в Мангайме. Очень и очень вкусные пончики. Полноценный член семьи, котик Оскар, он еще котенок, несмотря на свои размеры. У него сейчас есть, наверное, все игрушки, которые только могут быть у кота в 2023 году. Это электрохомяк, но его самая любимая игрушка — это смотреть на рыбок в телефоне. Тем временем совершенно незаметно наступил вечер. Папа закончил работу, и мы пошли гулять ночным вечерним мангаймом. Конечно, тортики мы покупать не стали, мы на них только посмотрели в витрине, потому что они были очень симпатичные. А нас-то дома ждало еще много пончиков. Папсчик всегда требует мамцового тортика. Красиво. Утро дома у родителей начинается с робота-пылесоса. Ну а после завтрака мы занялись делами. Нам нужно было повесить бумажные люстры. Распаковочку вот так вот. И как получится? Давай, давай. Они как китайские фонарики. Да, это просто они как китайские фонарики. Их вообще покупают кто-то для интерьера дома, кто-то для свадьбы в большом количестве, потому что они ну, почти ничего не стоят. Кто-то для на балконе развешивает. Они представляют из себя бумажный шарик с металлической распоркой, который крепится к потолку. Закончив с люстрами, я подумала, что было бы интересно научить Оскара пользоваться беговой дорожкой. Собственно, я подвесила ему игрушку, и мы попробовали. А вечером перед моим отъездом мы пошли в мистер Чикен на Маркет Плац. 
Хороший? Исполнять, да, он хороший, но еще капуста, морковка. Мы взяли family menu, все, что есть на подносе, это меню, но мы не смогли закончить и забрали часть с собой. Конечно, после такого фастфуда и очень плотного ужина нам нужна была большая прогулка, и мы находили 11 тысяч шагов. Мангайм очень красивый город, сейчас можно видеть Вассатурм позади меня и парк за Вассатурм. Здесь, конечно, очень красиво. В Мангаме вообще очень классно гулять, потому что эти 11 тысяч шагов мы совершенно не заметили. А, помимо главной городской улицы с магазинами, с ресторанами. Перейти дорогу, оказаться в, возле а, Васатурм и пройтись вокруг, вокруг нее и зайти в этот парк. Это было очень здорово и очень атмосферно. По размеру, да, по весу. Куда ни посмотри, будет обязательно что-то интересное. Здесь подсвечена кунсталле, галерея и вроде как концертный зал. Утро в Мангайме перед моим отъездом. Ося, кстати, совершенно спокойно реагирует на робот-пылесос. При этом робот-пылесос с таким пушистым котом — это просто необходимость, потому что шерсти от него много. Еще одним делом на сегодня был фанд. Это залог за пластиковую бутылку. После использования их сдают в магазин и получают чек, которым можно расплатиться на кассе. Принимаются бутылки или нет? Зависит от вот этого кода. Да, да. Если он вдруг смялся... Сдавать фан достаточно весело, это целое развлечение. Этот едет в да. Икею, ну, в сторону Икеи, а. до, до, до шатла Икеевского, ага. если бы мы захотели. Вот. А вот, и все, приезжает, это прям как вход, то есть добираться удобно, вот того, что... Это... Но с другой стороны, в Икею интересно, если ты здесь живешь и можешь э, что-то купить, соответственно, тебе будет интересно. Мы здесь живем, можно... Вам интересно, да. Я имею такие масюсечки. А запах? О, круассан. Ну, цены растут. А вот смотри. Не могу я их.
Он пробовать можно, но мы не будем. Но если бы мы вот сейчас что-то брали, то можно было бы... Конечно, родителей очень хорошо, и хотелось бы остаться на подольше, но я приехала ненадолго, потому что, опять-таки, я приехала одна, и мне уже было пора возвращаться. Обратно я ехала также фликсбасом, чуть дороже, за 14 евро, потому что брала билет не настолько заранее. Но всю дорогу просто потрясающие виды, потому что это Баден-Вюртенберг, соответственно, это юго-запад Германии. И когда переезжаешь границу, получается северо-восток Франции и Альзас. Абсолютно потрясающие виды. Горы, Шварцвальд, да, черный лес, в котором красная шапочка. Но через два часа мы уже в Страсбурге, переехали Рейн и уже почти дома. Солнце садится. Марван встретил меня с автобуса, и мы где-то еще 40 минут, конечно, добирались домой, но все равно уже ощущение, что дома. Я его не тупо замен за фризер. Oh, 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 oh,